അസ്സലാം വലൈക്കും സ്വീറ്റ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് മിൽക്ക് കേക്ക് അപ്പം നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കേക്കാണിത് ഞാനത് പിന്നെ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഷുഗറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മേലെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണ് നമ്മളൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കണം അപ്പം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമർത്തുക അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പീസുകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തത് ഒരു കപ്പ് ഇത് അളന്ന് വെച്ചതാണ് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് അളന്ന് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തത് അപ്പം മൂന്ന് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വെനില എസൻസ് ആണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണും വേണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത് ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ഓയിലും വേണം പറയാൻ മറന്നതാണ് ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്ത് വെക്കുക ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുത്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് എടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ബട്ടർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ട്രേയും ആണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോളിലാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് മുട്ട മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇത് വെള്ളമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരും നന്നായിട്ട് തുഴച്ച് എടുത്തൊരു ബൗളിൽ എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ബീറ്റർ കൊണ്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതാ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലഫിയായിട്ട് പൊ പൊന്തിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പം അത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളെ മുട്ട തന്നെ നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞ് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഇല്ലേ സൺഫ്ലവർ ഓയില് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഞാനത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പം ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത്രയും പൊങ്ങിയാൽ മതി നമ്മൾ ഇതാക്കുന്ന ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇതാ ഞാൻ അരിപ്പയിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടോ സോഡയല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാത്രം മതി അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം ഞാനതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ആ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് അരിച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അരിച്ച് പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം അതൊക്കെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഈ റവയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് രണ്ടും യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് റോണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കൂടുതൽ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് ഞാൻ എടുത്ത്
അപ്പം അത് ഇതാ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചെടുക്കാവും അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതാ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നിരത്തി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്ത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീമുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള മിൽക്കിൽ അപ്പം അതാ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനൊരു മിൽക്ക് ക്രീം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ഇതാ ഞാൻ തിക്ക് ക്രീമാണ് എടുത്തത് ആ തിക്ക് ക്രീമിൽ നിന്നും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാൽ നന്നാക്കി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ മിൽക്ക് കേക്ക് ആണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടൊരു ക്രീം സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഒന്ന് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം നമുക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പം ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഈ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂണും ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂണോ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മെൽട്ടായി വരണത് വെള്ളമൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട നമുക്കിത് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പം അതിങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തനിയെ മെൽട്ടായി വരും മെൽട്ടായി വന്നതിന് ശേഷം അത് ഒരു ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് കളർ ആവുക ഈ രീതിയിലായി വരും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക കാരണം ചെറിയ തീയിലിട്ടാക്കുക പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോവും കരിഞ്ഞാലൊരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ആണ് വരിക ഈ ടൈം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രീമും പാലും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ക്രീമ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ തിക്കായിട്ടുള്ള ക്രീം ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതായത് ബട്ടർ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ പാല് ആ ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാലല്ല ക്രീം അപ്പോൾ അതാ ഈ ക്രീം ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളെ സോസ് റെഡിയായി കാരമൽ സോസാണത് ഇത് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയി വരിക അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാരമൽ സോസ് റെഡിയായി അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഇതാ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ ആ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഞാൻ അടിയിൽ വിരിച്ച ബട്ടർ പേപ്പറില്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമുക്കിത് പാലൊക്കെ അതിന് മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇതാ അടിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കരിഞ്ഞ് പോകാതെ വെന്തിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയ കേക്കാണ് ഇനി നമുക്കിത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ട്രേയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ റവ ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് ആ റവൻ്റെ ആ ഇത് കാണുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് പതുക്കെ ആ ട്രേയിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ഈർക്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുത്തി ഓൾസ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ മിൽക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി കിട്ടും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ക്രീം മിൽക്കില്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടും അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഇതാ ഞാനൊന്ന് കുത്തി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്
ini tidak mudah kamu lada kecuali caramel sos itu dicuruka panjang sari butter cream oka itu lada kia caramel sos anu panjang sara butter sos apo ini itu dulu kau ikut itu semua bagat itu anu spread day itu korukan ini dulu spread day itu koruk semua bagat itu itu anu cake ini bunga lalu semua bagat itu apa nama cake per ready ahi ini itu fridge itu ikut itu tan kicu itu kai kia ada ini taste ini lada apa tu re pati minute atau paling jenis itu pun jadi juga, hendak tu tanpa pikir, apa yang mana super taste itu la, cake ready itu ni milk cake, ni lalai orang dah kini juga, nampak taste ane, orang dah kini kiri, apa yang perayaan orang kau pergi ya, comment box ni, kita perhati le like teriak, subscribe teriak, friends aku kau ni share itu kau juga, ni ada terus kiri kanam, bye.